इस मॉड्यूल में हम समरी इस चैप्टर की जो हम पढ़ चुके वो ज़रा बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं इसको और इसको पार्ट वन और पार्ट टू में जिक्र किया जाएगा तो ये जो हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स का हमने जिक्र किया इस चैप्टर के अंदर और ये हॉर्मोन्स क्यों ज़रूरी हैं दे आर इन फैक्ट दैट इज़ फॉर स्मूथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए और दिस इज़ टू प्रोसीड ताकि एनिमल्स के अंदर वो होम्योस्टैसिस कायम रहे क्योंकि होम्योस्टैसिस बॉडी के अंदर सेल के अंदर ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो दैट विल लीड टू सो मैनी दैन प्रॉब्लम्स विच आर सेट टू बी द डिजीज तो सो दिस इज़ अकम्पलिश्ड यूजिंग नेगेटिव फीडबैक क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो है कि ऐसा ऐसा मेकेनिज़म है जिससे कोई भी प्रोडक्ट उसकी उसकी प्रोडक्शन या उसकी लेवल इन ब्लड वो मेंटेन रहती है तो दिस इन्वॉल्व द इंटेग्रेशन दैन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ये वही तीन इम्पॉर्टेंट काम हैं जो कि नर्वस सिस्टम में होते हैं और ये भी ये वही हॉर्मोन्स का भी मेन रोल जो है वो यही है इंटेग्रेट करना कम्युनिकेट करना और कोऑर्डिनेट करना तमाम ऑर्गन्स को आपस में एक रिश्ता कंप्लीट रखना तो स्पेशलाइज सेल डिस्क्रीट मैसेंजर मॉलिक्यूल्स विच आर आल्सो कॉल्ड द केमिकल मैसेंजर विच आर द हॉर्मोन्स नाउ दीज केमिकल मैसेंजर्स कैन बी कैटेगराइज एज नंबर वन द लोकल केमिकल विच आर द Uh, which are the chem- chemical messengers, which are also called the lumons. Then neurotransmitters, just like the name says, are here. Or its key example, neurotransmitters, just say, these are hormones which is produced by the ends of uh, the neurons. Or its key example, acetylcholine, or uh, yeah, adrenaline, yeah. Or its key after third category, neuropeptides. These neuropeptides, just like the name, these peptides, what does it mean? What does it mean? कि इट्स इट्स अ प्रोटीन ऑफ इट्स इट्स अ चेन ऑफ फ्यू अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स तो होती है ना ये बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें स्मॉलेस्ट प्रोटीन इट इज सेट टू बी द इंसुलिन जिसके अंदर देर आर अबाउट अबाउट फिफ्टी वन अमीनो एसिड्स लेकिन इससे कम इससे कम जिसमें ट्वेंटी नाइन ट्वेल्व थर्टी थर्टीन वगैरह वगैरह तो उसे हम फिर न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं दैन द हॉमोन्स द हॉमोन्स एंड द फेरोमोन्स तो ये फेरोमोन्स जो हैं इनका ताल्लुक ज़्यादातर ज़्यादातर इसके सेक्स अट्रैक्टेंट है सेक्स अट्रैक्टेंट है जो कि आमतौर पे इंसेक्ट्स प्रोड्यूस करते और वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते तो ये चंद हार्मोन्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड जिसका हमने जिक्र किया इस चैप्टर के अंदर नाउ ए हॉर्मोन इज ए स्पेशलाइज केमिकल मैसेजर दैट इज दैट एन एंडोक्राइन टिश्यू प्रोड्यूस वहीं पे ये सिंथेसाइज होता है और वहीं से फिर ये प्रोड्यूस होता है इन वेरिएबली सो हॉर्मोन्स आर यूजुअली स्टीरॉइड्स दैन द एमाइंस दैन प्रोटीन्स और फैटी एसिड डिवेटिवस ये उसकी बेसिक जो क्लासिफिकेशन है हॉर्मोन्स की तो इसमें फिर दूसरा जो चीज़ हमने बहुत पर जिस पर कंसनट्रेट किया और जिसका हम बार बार जिक्र भी किया मुख्तफ हारमोन्स के हवाले से वो है नेगेटिव फीडबैक जैसा कि हमने पहले भी बात की कि नेगेटिव फीडबैक एक ऐसा मेकनिज़म है जिससे जिससे प्रोडक्शन द प्रोडक्ट वो मेनटेन रहता है उसकी प्रोडक्शन मेनटेन रहती है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आयरन है स्त्री जिसे कहते हैं तो वो उसका टेम्परेचर जब आप फिक्स कर देते हैं तो वो घटता बढ़ता नहीं है ऊपर नीचे नहीं होता और ये दिस इज ऑल ड्यू टू दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फीडबैक मेकेनिज़म या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसका टेम्परेचर मेंटेन रखता हो तो दिस इज ऑल ड्यू टू दिस मैकेनिज्म विथ फीडबैक तो ये चीज़ जो है ये बॉडी के अंदर भी हमने देखा और बड़ी डिटेल में देखा तो हार्मोन्स मॉडिफाई द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल और टिश्यू ये कुछ और हारमोन्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गन्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं या दूसरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और वो फिर ग्लैंड जो है आगे फिर और हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है सो देर इज़ अ डिफरेंट मैकेनिज्म जिसका हमने जिक्र किया था इस एक्शन के हवाले से तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन एक्शन जैसे मेरे अंदर फिक्स्ड मेम्बर रिसेप्टर मैकेनिज्म है जो कि विच इज विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर सोलबल हार्मोन है वाटर सोलबल हार्मोन है 
और ये भी होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस के लिए इंतहा इम्पॉर्टेंट मैकनिज़म है उसके बाद दूसरा जो मैकनिज़म है इस हार्मोन एक्शन का दैट इज़ द मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़म और इसके अंदर ज़्यादातर स्टीरोड्स का जिक्र किया था हमने तो ये आ, ये आ, इस मॉड्यूल के अंदर हमने उसका चैप्टर का जो हाफ ऑफ द पोर्शन है उसको उसको हमने आ, उसका उसकी रिपीट किया उसको रिकॉल किया ताकि आप इसको फॉलो कर सके बेटर कि हमने इस चैप्टर में इनफैक्ट पढ़ा क्या है सो दिस इज़ ऑल अबाउट